러시아 우크라이나 침공으로 우크라이나의 사람들이 이렇게 죽고 건물이 파괴되고 사람들이 피난을 가는 것을 보면서 정말 가슴이 아픕니다. However, while witnessing the Russian invasion of Ukraine and the death and the destruction that we see through our screens uh, really causes angst. 어떤 분쟁이든 거기는 다 각자 입장에서 나름대로 이유가 있겠지만은 그렇다고 이렇게 무력으로 폭력적으로 문제를 해결하는 것은 올바르지 않습니다. I'm sure there is a justification on all sides or on different sides or whatever conflict there may be. But however, trying to solve those conflicts through violence uh, is not correct. And it's my firmest wish that uh, this situation can come to an end as soon as possible. And I hope 평안을 대체할 수 있기를 바랍니다. And it is my fervent wish that the Ukrainian people can recover their sense of normalcy and peace. 우리 모두 잠시 평화를 위한 명상을 하겠습니다. And let's take a moment of silence and meditation to wish for peace. In order for the war to end as soon as possible, the international community must come together and send its unified message that trying to solve issues with violence is not correct. 그러나 무엇보다도 중요한 것은 러시아 안에 러시아 시민들이 이 전쟁을 중재할 것을 어, 러시아 정부에 요청하는 것이 가장 빠른 해결책입니다. However, the most effective voice must rise out of Russia herself, and the Russian citizens send this message of peace to their Russian leaders. 베트남 전쟁에서 베트남 전쟁이 종식된 것도 어떤 전쟁의 승패 문제가 아니라 미국 안에 평화를 원하는 사람들의 많은 그런 운동이 결국은 그 전쟁을 종식시켰습니다. The reason that the Vietnam War ended was not because of some military wins or losses. The most important reason was that there were a lot of voices within the U.S. asking the American government to end this war. 어, 국제사회가 협력을 해서 러시아의 부당함을 경제 제재나 여러 가지로 규제를 하는 것도 필요하지만 우리 세계 모든 곳곳에 사람들이 이 평화의 목소리를 지속적으로 내는 것 또한 매우 중요합니다. So political condemnation and uh, economic sanctions by the governments around the world is also important. However, the most important factor to bring about peace as soon as possible are the voices across in all corners of the world by the people themselves asking for peace. <laughs> 